வாழ்ந்துவந்தார் அவர் காலகட்டத்தில் எத்தனையோ மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன அறுவ சிகிச்சை செய்யப்பட்டது அவர் மூழ்கி வழியாக அவர் எத்தனையோ மக்களுக்கு பரிபூர்ண சுகநலமும் கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை அவர் பெற்றிருந்தார் அவர் அறிந்தது புரிந்தது எல்லாத்தையும் அவருடைய கைப்பட அந்த ஓலி சுவடிகளில் அவர் எழுதி வைத்திருந்தார் ஆனால் அவரோடு இருந்த சீடர்கள் அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை புரிந்து கொள்ளவில்லை அதை அப்படியே போட்டுவிட்டார்கள் பிறகு புத்த பிச் போதி தர்மவர்மா அவர்கள் அதை படித்து அறிந்து அந்த மருந்துகளை எல்லாம் கண்டுபிடித்து அதனுடைய ஒவ்வொரு எழுத்தாக அவர் கைப்பட எழுதி வைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனையும் அவர் படித்து அறிந்து அவரும் ஒரு மாபெரும் சக்தியாக வாழ்ந்தார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இதை வைத்து ஒரு அருமையான திரைப்படம் கூட வெளிவந்தது அந்த ஏழாம் அறிவு என்று ஆம் அன்பமைக்குலே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலும் வல்லமையும் கொண்ட அந்த புத்த துறவி எழுதி வைத்திருந்த அந்த எழுத்துக்கள் ஒன்று கூட மாறவில்லை இந்த நாளிலே எவ்வளவோ மாறலாம் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மாறாதது என்று இன்றைய நாளினுடைய நட்சத்திரம் நம்ம வாசிக்க கேட்கிறோம் நினைத்து பார்ப்போம் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு விவிலியத்தில் மொத்தம் எத்தனை அதிகாரம் இருக்கின்றது ஆமாம் மிகவே விவிலியத்துடைய மைய பகுதியை திருப்பாடல் நூற்றி பதினெட்டு விவிலியத்தினுடைய குறுகிய பகுதி திருப்பாடல் நூற்றி பதினேழு விவிலியத்தினுடைய பெரிய பகுதி திருப்பாடல் நூற்றி பத்தொன்பது ஆம் அன்பு மிக்குலே திருப்பாடல் நூற்றி பதினெட்டுக்கு முன் உள்ள அதிகாரங்கள் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு திருப்பாடல் நூற்றி பதினெட்டு அதிகாரங்களுக்கு பின்புறம் உள்ள அதிகாரங்கள் ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நான்கு இரண்டையும் கூட்டினால் ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆம் அன்பு மிக்குலே இதை இரண்டாக பிரித்தார் திருப்பாடல் நூத்தி பதினெட்டு எட்டாவது வசனம் வரையிலே இன்று எத்தனை பேருக்கு அல்லது புதிய ஏற்பாட்டில் எத்தனை நச்செய்தியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் யாரெல்லாம் கடிதங்கள் எழுதியிருக்கின்றார்கள் என்பதெல்லாம் நாம் நிறைய நேரங்களில் அறிந்து கொள்வதில்லை புரிந்து கொள்வதில்லை ஆம் அன்பு மிக்குலே நமக்கும் அன்று வாழ்ந்த புத்த சீடர்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் நிறைய பொக்கிஷங்கள் நம்முடைய விபரீதத்தில் புதைத்து கிடைக்கின்றன அதை இந்த போதி தர்மாவை போல நாமும் புரட்டி படித்தோம் என்றால் நாமும் மகானாக மாற முடியும் அதற்குரிய அருளை பெற இந்த நாளில் இணைந்து ஜபிப்போமா பரலோக தந்தையை இறைவா இந்த நாளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற தகப்பனே உடைய வல்லமையால் நிரப்புங்கப்பா நாங்கள் ஏதோ உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை முக்கியமாக இந்த விவிலியத்தை நாங்கள் வாசிப்பதே இல்லை தொடுவதே இல்லை படிப்பதே இல்லை அப்பா நாங்கள் இனி வருகின்ற நாட்களையாவது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வசனத்தை படிக்கக்கூடிய வல்லமையும் பாக்கியத்தை தாருங்கப்பா நாங்கள் ஒருபோதும் வாட்ஸ்அப் பார்க்காம இருக்கிறதில்ல யூடியூப் போகாதில்லை ட்விட்டர் பார்க்காததில்லை நிறைய 
டிக்டாக் போகாதது இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு விபுலியை மட்டும் ஒரு கசப்பு கனியை போல் இருக்கின்றது இந்த நிலை மாற வேண்டும் அப்பா அந்த கசப்பில் இருந்து தான் இனிப்பு வரும் அப்படிப்பட்ட வல்லமையும் பாக்கியத்தையும் அந்த மன நிறைவையும் அந்த மன மாற்றத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்து வழி நடத்தும்படி எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே